வணக்கம் ருஷியர் பிரியர்களே இன்னைக்கு நம்மளுடைய மாரதி குரோஷியர் வீடியோ டுட்டோரியல இந்த மாதிரி அழகான டீ கோஸ்டர்ஸ் இல்ல டீ கோஸ்டர்ஸ் டேபிள் கோஸ்டர்ஸ் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் நீங்க என்னுடைய சேனலுக்கு புதுசா வந்திருந்தீங்க அப்படின்னா எந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா என்னுடைய சேனல்ல இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோக்கள் இருக்கு அதை பாருங்க என்னுடைய சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இப்போ நம்மளுடைய இந்த வீடியோல எப்படி இந்த மாதிரியான கோஸ்டர்ஸ் பண்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு உங்களுக்கு பிடிச்ச ஏதாவது ஒரு நாலு கலரை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நான் இந்த நாலு கலரையும் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது ஒவ்வொன்றும் வேறு வேறு பிராண்ட் ஓகேங்களா இது வந்து அக்ரிலிக் யான் தான் காட்டன் பிளண்டட் கிடையாது ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நாலு கலர்ஸ் எடுத்துகிட்டேன் அதுக்கப்புறம் குரிஷியட் ஹூக் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் குரிஷி ஹூக் கத்திரிக்கோல் ஊசி வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல் நான் இந்த கலர் நூல் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஸ்லிப் நாட் போட்டு செயின் ஃபோர் பண்ணிவிட்டு ஃபோர்த் செயினில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி ஒரு சர்க்கிள் ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா மேஜிக் சர்க்கிளாக போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா நான் மேஜிக் சர்க்கிள் தான் போட போகிறேன் இப்போ மேஜிக் சர்க்கிள் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் செயின் த்ரீ ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒரு டபுள் குஷி ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த வட்டத்துக்குள்ளே நம்ம மொத்தம் இந்த மாதிரி பதினோரு டபுள் குஷி போட போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு ஒன்று முதல்ல ஆல்ரெடி ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இன்னும் பதினொன்று போட்டால் மொத்தம் பன்னெண்டு டபுள் குஷி இப்போ ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு ஓகேங்களா பன்னெண்டு போட்டதுக்கப்புறம் இந்த மொத பண்ண இனிஷியல் நூல் இருக்கு இல்லையா இதை நல்லா டைட்டாக எழுத்துருங்க எழுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம மொதல் செயின் த்ரீ பண்ணிடணும் இல்லையா அங்கே போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு இதுதான் நம்மளுடைய மூணாவது செயின் இங்கே வந்து இப்போ நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா நான் மேஜிக் சர்க்கிள் போட்டு அந்த சர்க்கிளுக்குள்ளே மொத்தம் பன்னெண்டு டபுள் குஷி பண்ணி முடிச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம ரெண்டாவது ரவுண்டாக தொடங்க போகிறோம் அதுக்காக செயின் ஃபோர் பண்ண போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஓகேங்களா இதில் வந்து செயின் த்ரீ வந்து ஒரு டபுள் குரோஷேட் அதுக்கப்புறம் ஒரு செயின் அப்போது ஒரு டபுள் குரோஷேட் ப்ளஸ் ஒரு செயினுக்கு ஈக்குவல் இப் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டபுள் குரோஷேட்லையும் போயிட்டு ஒரு டபுள் குரோஷேட் செயின் ஒன் பண்ண போகிறோம் டபுள் குரோஷேட் செயின் ஒன் டபுள் குரோஷேட் செயின் ஒன் டபுள் குரோஷேட் செயின் ஒன் இந்த மாதிரி இந்த ரவுண்டு முழுக்க நம்ம பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா பண்ணிட்டே வாங்க நான் அந்த ரவுண்டோட இறுதியில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போ நான் ரெண்டாவது ரவுண்டோட இறுதியில் இருக்கேன் ஒவ்வொருலேயும் ஒரு டபுள் குரோஷேட் செயின் ஒன் பண்ண முடிச்சுக்கோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம முதல் போட்டோம் இல்லையா செயின் ஃபோர் அதில் செயின் த்ரீயில் போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுவோம் இப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்போது வந்து செயின் த்ரீ ஒன்று ரெண்டு மூணு இங்கே போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணும் இப்போ ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணால் நம்மளுடைய ரெண்டாவது ரவுண்டு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போது நம்ம இந்த ரெண்டாவது ரவுண்டு முடிஞ்சோன்னா இந்த நூலை கட் பண்ணிடணும் ஓகேங்களா இப்போ செயின் ஒன் பண்ணிவிட்டு நூலை கொஞ்சம் லென்த்தாக விட்டு கட் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அடுத்த நூலை ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் அடுத்த மூணாவது ரவுண்டுக்காக இந்த நூலை சேர்க்க போகிறேன் ஓகேங்களா இப்போது இதுக்கு இதான் ஃப்ரண்ட் சைட் நீங்கள் எந்த செயின் ஒன் ஸ்பேஸ்லேயும் இந்த நூலை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நான் இந்த செயின் ஒன் ஸ்பேஸை வந்து எடுத்துக்கிறேன் கவுண்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை எங்கே வேணால் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்படி எடுத்து இப்படி ஒரு லாக் பண்ணிவிடுங்க ஓகேங்களா இப்போது செயின் த்ரீ பண்ண போகிறோம் செயின் த்ரீ பண்ணியாச்சு ஒரு டபுள் குஷிட்டுக்கு ஈக்குவல் இப்போது இதே இடத்துல இன்னும் ரெண்டு டபுள் குஷிட் போட போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ ரெண்டு மூணு அப்போது மொத்தம் மூணு டபுள் குஷிட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் செயின் ஒன் அப்புறம் நான் அந்த நூலை வந்து பின்னாடி எடுத்துகிட்டு ஒர்க் பண்ண போகிறேன் அடுத்த செயின் ஒன் ஸ்பேஸில் போயிட்டு மூணு டபுள் குஷிட் ஒன்று ரெண்டு மூணு செயின் ஒன் 
ஓகேங்களா அப்போது ஒவ்வொரு செயின் ஒன் ஸ்பேஸ்லேயும் போயிட்டு மூணு மூணு டபுள் குரோஷேட் செயின் ஒன் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு டபுள் குரோஷேட் அப்புறம் செயின் ஒன் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி மொத்தம் ஒவ்வொரு செயின் ஒன் ஸ்பேஸ்லேயும் போயிட்டு மூணு டபுள் குரோஷேட் செயின் ஒன் அப்படின்னு பண்ணிட்டே வாங்க நான் அவங்கள இறுதியில் சந்திக்கிறேன் இப்போது ஒவ்வொருலேயும் மூணு டபுள் குரோஷேட் செயின் ஒன் போட்டு இந்த ரவுண்டாக கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம இனிஷியல் செயின் த்ரீ பண்ணிடணும் இல்லையா ஒன்று ரெண்டு மூணு இங்கே வந்து இப்போ நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் செயின் ஒன் பண்ணிவிட்டு இதை மறுபடியும் கட் பண்ணிட போகிறோம் ஓகேங்களா அடுத்த ரவுண்ட்லேருந்து நம்ம இன்னொரு கலரை யூஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இப்போ அடுத்துனா இந்த கலரை யூஸ் பண்ண போகிறேன் போன ரவுண்ட் மாதிரி தான் எந்த செயின் ஒன் ஸ்பேஸ்னாலையும் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஜாயின் பண்ண போகிறேன் ஜாயின் பண்ணியாச்சு இப்போது என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த இடத்துல ஒரு சிங்கிள் குஷே பண்ண போகிறோம் சரிங்களா சிங்கிள் குஷே பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறம் செயின் த்ரீ ஒன்று ரெண்டு மூணு பண்ணிவிட்டு அடுத்த செயின் ஒன் ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா போயிட்டு ஒரு சிங்கிள் குரோஷேட் இப்போ மறுபடியும் செயின் த்ரீ ஒன்று ரெண்டு மூணு மறுபடியும் அடுத்த செயின் ஒன் ஸ்பேஸில் போயிட்டு சிங்கிள் குரோஷேட் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம் சிங்கிள் குரோஷேட் செயின் த்ரீ அடுத்த ஸ்பேஸில் இதுக்கு பின்னாடி வச்சுட்டு சிங்கிள் குரோஷேட் செயின் த்ரீ ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு செயின் ஒன் ஸ்பேஸ்லேயும் சிங்கிள் குரோஷேட் பண்ணிவிட்டு செயின் த்ரீ பண்ண ஏ பண்ணிட்டே வாங்க நான் அவங்கள இந்த ரவுண்டோட இறுதியில் மீட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் நாலாவது ரவுண்டோட இறுதியில் இருக்கேன் ஒவ்வொருத்துலேயும் போயிட்டு சிங்கிள் குஷே செயின் த்ரீ பண்ணியிருக்கேங்களா இப்போ நம்ம இனிஷியலாக பண்ண சிங்கிள் குஷேட் இருக்கு இல்லையா அங்கே போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுவோம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு செயின் ஒன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இதை கட் பண்ண போகிறோம் இன்னும் அடுத்து நம்ம மறுபடியும் இன்னொரு கலரை சேர்த்து ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இந்த நூலை வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஏதாவது ஒரு சிங்கிள் குரோஷேட் ஸ்பேஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இதான் வந்து நம்மளுடைய சிங்கிள் குரோஷேட் ஸ்பேஸு இப்போ இதுக்குள்ளே போகிறோம் எடுத்துகிட்டு இப்படி ஒரு மாதிரி செயின் ஒன் பண்ணிவிட்டு இது மேலேயே மறுபடியும் ஒரு சிங்கிள் குரோஷேட் ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த செயின் த்ரீ ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா இதுக்குள்ளே போயிட்டு மூணு சிங்கிள் குஷே பண்ண போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு சிங்கிள் குஷே பண்ணியாச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் குஷே போன ரவுண்டில் சிங்கிள் குஷே பண்ணோம் இல்லையா அந்த இடத்துல போயிட்டு இந்த ரவுண்ட்லேயும் ஒரு சிங்கிள் குஷே அடுத்து செயின் த்ரீ ஸ்பேஸ் இருக்கும் அங்கே போயிட்டு மூணு சிங்கிள் குஷே ஒன்று ரெண்டு மூணு மறுபடியும் இந்த சிங்கிள் குஷேட்டில் ஒரு சிங்கிள் குஷ் மறுபடியும் செயின் த்ரீ ஸ்பேஸில் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஓகேங்களா இந்த மாதிரி சிங்கிள் குஷே இடத்துல சிங்கிள் குஷே செயின் த்ரீ ஸ்பேஸில் மூணு சிங்கிள் குஷ் இந்த மாதிரி பண்ண போகிறோம் இப்போ பண்ணிட்டே வாங்க நான் அவங்கள இந்த ரவுண்டோட இறுதியில் மீட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த அஞ்சாவது ரவுண்டோட இறுதியில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நாற்பத்தி எட்டு சிங்கிள் குஷேட் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட் பண்ண சிங்கிள் குஷேட் இருக்கு இல்லையா அங்கே போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த நூலில் தான் நம்ம தொடர போகிறோம் அதனால் கட் பண்ண போகிறது இல்லை ஓகேங்களா இப்போது ஆறாவது ரோக்காக என்ன பண்ண போகிறோன்னா அடுத்த இருக்க செயினில் போயிட்டு ஒரு தடவை ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிவிடுங்க ஓகேங்களா இப்போது நம்ம அந்த மூணு சிங்கிள் குஷேட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா அந்த இதில் நடு சிங்கிள் குஷேட்டில் போய் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த நடு சிங்கிள் குஷேட்டில் நம்ம அஞ்சு டபுள் குஷேட் பண்ண போகிறோம் ஒன்று அதே இடத்துக்குள்ளே போயிட்டு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஷெல் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம் அஞ்சு தடவை இந்த செங்கிள் குஷிக்குள்ளே போயிட்டு நம்ம 
அஞ்சு டபுள் குஷர் பண்ணியிருப்போம் ஓகேங்களா இப்போது அடுத்த ஸ்டிச்சை வந்து விட்டுட்டு அடுத்ததில் போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போனோம்னா அடுத்தது ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து சென்டரில் வந்துடுவோம் இந்த சென்டரில் போயிட்டு இப்போ இங்கே பண்ண மாதிரி மறுபடியும் அஞ்சு டபுள் குஷர் இப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இப்போ அஞ்சு டபுள் குஷர் டாச்சா அடுத்தது ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அதுக்கடுத்ததில் போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் இப்போ மறுபடியும் அடுத்தது ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அதுக்கடுத்ததில் போயிட்டு இந்த மாதிரி அஞ்சு டபுள் குரோஷேட் அடுத்தது ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் இந்த மாதிரியே பண்ணிட்டே வாங்க இந்த ரவுண்ட் முழுக்க நான் உங்களை இந்த ரவுண்டோட இறுதியில் மீட் பண்ணுறேன் இப்போது ஆறாவது ரவுண்டோட இறுதியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பன்னெண்டு ஷெல்ஸ் இருக்கும் பன்னெண்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிப்போம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போ இதை விட்டுட்டு இங்கே போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணப்போம் மறுபடியும் நம்ம இந்த நூலில் தான் கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் இப்போது ஏழாவது ரவுண்டுக்காக என்ன பண்ண போகிறோன்னா செயின் ஒன் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த செல் ஸ்டிச் இருக்கும் இல்லையா இங்கே போயிட்டு ஒரு சிங்கிள் குரோஷேட் அடுத்ததில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷேட் இப்போ இந்த நடுவில் இருக்கும் இல்லையா மூணாவது டபுள் குரோஷேட் இந்த இதுக்குள்ளே போயிட்டு மூணு சிங்கிள் குரோஷேட் பண்ண போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு அடுத்த ஒவ்வொரு இதுலேயும் போயிட்டு ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷேட் ஒன்று ரெண்டு ஓகேங்களா அடுத்து இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிப்போம் இந்த மாதிரி போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் மறுபடியும் இந்த இடத்துல ஒரு சிங்கிள் குரோஷேட் அடுத்ததில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷேட் அடுத்ததில் மூணு சிங்கிள் குரோஷேட் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஓகேங்களா அடுத்ததில் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷேட் ஒன்று ரெண்டு ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நம்ம ஷெல் ஸ்டிச்சுக்கு மேலே ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஞ்சு டபுள் குரோஷேட்டில் மொத ரெண்டு டபுள் குரோஷேட்டில் ஒவ்வொரு டபுள் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷேட் மூணாவது டபுள் குரோஷேட்டில் மூணு சிங்கிள் குரோஷேட் நாலாவது அஞ்சாவதில் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷேட் ஓகேங்களா இந்த மாதிரியே பண்ணிவிட்டு வர போகிறோம் பண்ணிட்டே வாங்க நான் அவங்கள இறுதியில் மீட் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம ஏழாவது ரவுண்டோட இறுதியில் இருக்கும் இப்போ இந்த ஒவ்வொரு ஷெல்லுக்கும் போன ரவுண்டில் இருந்தது இல்லையா அந்த ஷெல் மேலே மொத்தம் நம்ம ஏழு ஏழு சிங்கிள் குரோஷேட் வர மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போது இதை வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு செயின் ஒன் பண்ணிட்டு கட் பண்ண போகிறோம் அடுத்து நம்ம இந்த ப்ளூ கலர் யானை மாற்ற போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம எட்டாவது ரவுண்டு தான் நம்மளுடைய கடைசி ரவுண்டு இதில் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இப்போ இங்கே வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த ஏழு சிங்கிள் குஷீட் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து நடுவில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு இருக்கும் இப்போ இந்த நடுவில் இருக்கிறதுல பண்ண போகிறோம் நாலாவது சிங்கிள் குஷீட் இருக்கும் இல்லையா அதோட பேக் லூப்பில் மட்டும் பின் பக்கத்தில் இருந்து மட்டும் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்போது இந்த இந்த ஷெல்லில் நாலாவது சிங்கிள் குஷிட்டு நடுவில் இருக்க சிங்கிள் குஷிட்டு போயிட்டு இந்த பின் பக்க லூப்பில் மட்டும் இந்த நூலை ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ ஜாயின் பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி ஒரு செயின் ஒன் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு சிங்கிள் குஷிட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம எல்லாமே வந்து பேக் லூப் மட்டும் தான் எடுத்து ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இப்போ அடுத்த அடுத்த சிங்கிள் குஷிலையும் போயிட்டு பேக் லூப்பில் மட்டும் தான் எடுத்து ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஒரு ஹாஃப் டபுள் குஷிட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா அடுத்ததுலேயும் பேக் லூப் தான் எடுக்க போகிறோம் இதில் ஒரு டபுள் குஷிட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம நடுவில் அந்த ஷெல்லோட நடுவில் அதாவது ஃபோர்த்து சிங்கிள் குஷியில் நம்ம ஜாயின் பண்ணோம் சிங்கிள் குஷிட் பண்ணோம் பேக் லூப்பில் ஒரு ஹாஃப் டபுள் குஷிட் பண்ணோம் பேக் லூப்பில் ஒரு டபுள் குஷிட் பண்ணோம் பேக் லூப்பில் இப்போது ட்ரிபிள் குஷிட் பண் ட்ரிபிள் குஷிட் டுகெதர் பண்ண போகிறோம் இப்போ ட்ரிபிள் குஷிட்காக ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை நூலை சுற்றணும் அடுத்ததுலேயும் பேக் லூப் தான் பண்ணுறோம் போயிட்டு மொதல் ரெண்டு அடுத்த ரெண்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு மிச்சத்தை அப்படியே வச்சுருக்கோம் மறுபடியும் ரெண்டு தடவை சுற்றிட்டு உங்களுக்கு அடுத்தது இருக்கும் அடுத்ததோட பேக் லூப்பில் போயிட்டு இந்த மாதிரி மொதல் தடவை ரெண்டாவது தடவை மறுபடியும் ரெண்டு தடவை சுற்றிட்டு பேக் லூப்பில் போயிட்டு மொதல் தடவை ரெண்டாவது தடவை இப்போ ஹூக் மேலே நாலு இருக்கும் நூல் எடுத்து இந்த நாலையும் க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க ஓகேங்களா இப்போ அடுத்ததில் போயிட்டு ஒரு டபுள் குரோஷேட் அடுத்ததில் ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷேட் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம இதை கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் 
அடுத்ததில் சிங்கிள் குரோஷேட் மறுபடியும் ஒரு ஹாஃப் ட்ரிபிள் குரோஷேட் டபுள் குரோஷேட் அதுக்கப்புறம் மூணு ட்ரிபிள் குரோஷேட் டுகெதர் அதுக்கப்புறம் டபுள் குரோஷேட் அடுத்து ஹாஃப் டபுள் குரோஷேட் அடுத்து சிங்கிள் குரோஷேட் ஓகேங்களா இப்போ இந்த மாதிரி தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இந்த ஷெல்லுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஓகேங்களா இப்போ நான் இன்னொரு தடவை கண்டினியூ பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு மலையை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ அடுத்து என்னென்னா மறுபடியும் சிங்கிள் குரோஷேட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் எல்லாமே பேக் லூப்பில் தான் சிங்கிள் குரோஷேட் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷேட் அதுக்கப்புறம் ஒரு டபுள் குரோஷேட் அதுக்கப்புறம் மூணு ட்ரிபிள் குரோஷேட் டுகெதர் எல்லாமே பேக் லூப்பில் தான் இந்த மூணு ட்ரிபிள் குரோஷேட் டுகெதர் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு டபுள் குரோஷேட் ஒரு ஹாஃப் டபுள் இந்த பக்கம் பண்ணுறப்போ ஹாஃப் டபுள் குரோஷேட் பண்ணிவிட்டு டபுள் குரோஷேட் பண்ணுவோம் இந்த பக்கம் பண்ணுறப்போ டபுள் குரோஷேட் பண்ணிவிட்டு ஹாஃப் டபுள் குரோஷேட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இப்படியே பண்ணிட்டே வாங்க நான் அவங்கள இந்த ரவுண்டோட இறுதியில் மீட் பண்ணுறேன் இப்போ பத்தாவது ரவுண்டோட இறுதியில் இருக்கேன் நான் உங்களுக்கு மறுபடியும் அந்த சீக்வன்ஸை வந்து காமிக்க போகிறேன் முதல்ல நம்ம சிங்கிள் குரோஷேட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் சிங்கிள் குரோஷேட் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷேட் அதுக்கப்புறமா ஒரு டபுள் குரோஷேட் எல்லாமே பேக் லூப் மோட்டில் தான் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் மூணு ட்ரிபிள் குரோஷேட் டுகெதர் ஓகேங்களா இப்போ இது மொதல் ட்ரிபிள் குரோஷேட் கம்ப்ளீட் பண்ண அமைச்சிருக்கோம் ரெண்டாவது ட்ரிபிள் குரோஷேட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணோம் இல்லையா அந்த பேக் லூப் எடுத்து பண்ணணும் இது ரெண்டு இப்போ அடுத்து நம்ம மூணாவது ஷெல்லோட ஃபர்ஸ்ட் இதில் வந்துட்டு பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த மூணு ட்ரிபிள் குரோஷேட் க்ளோஸ் பண்ணணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டபுள் குரோஷேட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷேட் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி தான் நம்ம இந்த இதை பண்ணிக்கோம் இப்போது அடுத்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு சிங்கிள் குரோஷேட் பண்ணி போகும் இல்லையா அங்கே போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு சிங்கிள் குரோஷேட் பண்ணிட்டு கட் பண்ண வேண்டியதான் ஓகேங்களா இப்போ நம்மளுடைய கோஸ்டர் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நான் வந்து கட் பண்ணிவிட்டு இந்த நூலை மறைச்சிட்டு நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம கோஸ்டர் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ரொம்பவே அழகாகவே வந்திருக்கு இது பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு இது முன்னாடி பண்ணது இப்போ இதுக்கு ஜஸ்ட் கலர் மட்டும் தான் வேரியேஷன் ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ளூ கலரை வந்து நான் நடுவில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தேன் இங்கே வந்து சேஞ்ச் பண்ணாமல் இங்கேயே க்ரீனே கொண்டு வந்துட்டு க்ரீனில் பண்ணியிருந்தேன் ஓகேங்களா இதை வந்து நீங்கள் எந்த விதமாக நூலை வச்சும் நீங்கள் பண்ணலாம் பெரிய சைஸ் கூட பண்ணலாம் ஆனால் கோஸ்டர் அப்படின்றது ஓரளவு சின்ன சைஸ்க்கு தான் வரணுன்றதுனால உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இந்த மாதிரி கோஸ்டர் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் என்னுடைய மாரதி குரோஷேட் ஃபேஸ்புக் பேஜில் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் இன்னும் ஒரு அழகான வீடியோ டுட்டோரியலோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் டாட்டா பை பாய்